உங்களுக்குள்ளே <laughs> இருக்கும் விடையை <laughs> பரிணாம கொள்கையை உருவாக்கியவர் யார் பரிணாம கொள்கையை உருவாக்கியவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ ஜென்னர் பி பாப்டைஸ் சி டார்வின் டி மெண்டல் தடுப்பூசி கொள்கையை வெளியிட்டவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ டார்வின் பி ஜென்னர் சி ரொனால்ட் ராஸ் டி ஐஎன் பெல்டுமட் தடுப்பூசி கொள்கையை வெளியிட்டவர் யார் உடல் மூல செல்கள் இவற்றிலிருந்து பெறப்படுவதில்லை அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏ எலும்பு மஞ்சை பி தொப்புள்குடி சி கருச்சல் டி சிறுமூளை விடையை நோட் பண்ணிக்கோங்க இரத்த சோகையை குணமாக்க பயன்படும் வைட்டமின் எது வைட்டமின் பி வைட்டமின் பி சிக்ஸ் வைட்டமின் பி டுவெல் வைட்டமின் பி ஒன் விடை எது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க மைக்ரோபாக்டியம் டியூபர்குளோசிஸ் டிபி எந்த வடிவத்தை பெற்றிருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ குழாய் வடிவம் பி குச்சி வடிவம் சி சுழல் வடிவம் டி உருளை வடிவம் அதோட வடிவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வடிவம் குறித்தும் தொடர்ந்து வினாக்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு டெஸ்ட்டு மாதிரியே யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழந்தை பிறந்தவுடன் போடப்படும் தடுப்பூசி எது ஆப்ஷன் ஏ பிசிஜி ஆப்ஷன் பி எம்எம்ஆர் ஆப்ஷன் சி போலியோ ஆப்ஷன் டி டிபிடி குழந்தை பிறந்தவுடன் போடப்படும் தடுப்பூசி எது டைபாய்டு நோயை உண்டாக்கும் நோய் காரணி எது ஆப்ஷன் ஏ வைரஸ் பி பாக்டீரியா சி பூஞ்சை டி புரோட்டோசோவா டைபாய்டு நோயை உண்டாக்கும் நோய் காரணி எது இரத்தம் உரையாமையுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின் எது இரத்தம் உரையாமையுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ வைட்டமின் ஏ ஆப்ஷன் பி வைட்டமின் பி ஆப்ஷன் சி வைட்டமின் டி ஆப்ஷன் டி வைட்டமின் கே வெளியே நோட் பண்ணிக்கோங்க நீரின் வழி மகரந்த சேர்க்கை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது நீரின் வழி மகரந்த சேர்க்கை செய்வது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு இருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ அனிமோஃபிலி பி ஹைட்ரோபிலி சி என்டமோபிலி டி ஆட்டோகெமி சரியானது எது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க சைகோனஸ் வகை கணிக்கு உதாரணம் சைகோனஸ் வகை கணிக்கு உதாரணம் ஆப்ஷன் ஏ மா பி அத்தி சி சீதா டி ஆமனுக்கு சைகோனஸ் வகை கனி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க காசிபியம் ஆர்போரியம் என்பது என்ன ஆப்ஷன் ஏ பலா ஆப்ஷன் பி அத்தி ஆப்ஷன் சி பருத்தி ஆப்ஷன் டி முந்திரி எது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒட்டுணி தாவர வகைக்கு உதாரணம் ஆப்ஷன் ஏ விஸ்கம் பி வேம்பு சி வாலிஸ்னேரியா டி லைக்கன்கள் ஒட்டுண்ணி வகை தாவரத்திற்கு உதாரணம் கஸ்குட்டா பிஸ்கம் போன்ற ஒட்டுண்ணி தாவரங்களில் காணப்படும் சிறப்பான வேர்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஹபாகல் ஆப்ஷன் பி ஸ்டோலன் ஆப்ஷன் சி ஆஸ்டோரியா ஆப்ஷன் டி வேரிகள் கஸ்குட்டா மற்றும் பிஸ்கம் போன்ற ஒட்டுணி தாவரங்களில் காணப்படும் சிறப்பான வேர்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விடையை நோட் பண்ணிக்கோங்க மனித உடலில் வெப்பநிலை என்ன 
மனித உடலில் வெப்பநிலை என்ன ஆப்ஷன் ஏ தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஒரு டிகிரி ஃபாரான் கீட் ஆப்ஷன் பி தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஜீரோ டிகிரி ஃபாரான் கீட் ஆப்ஷன் சி தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி எட்டு டிகிரி ஃபாரான் கீட் ஆப்ஷன் டி தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி நாலு டிகிரி ஃபாரான் கீட் செல்சியஸ் கெல்வின் ஃபாரான் கீட் மூணுலேயுமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது நான்கு அறைகளுடன் கூடிய வயிறு உடைய விலங்கு எது ஆப்ஷன் ஏ மான் பி கங்காரு சி டால்பின் டி யானை இது புக்பே கொஸ்டின் பரத்பூர் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாநிலம் எது ஆப்ஷன் ஏ குஜராத் பி ஒடிசா சி மேகாலயா டி ராஜஸ்தான் பரத்பூர் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாநிலம் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் எது ஆப்ஷன் ஏ சென்னை பி காஞ்சிபுரம் சி திருநெல்வேலி டி நாகை உணர் மீசை ரோமங்கள் காணப்படும் விலங்கு எது ஆப்ஷன் ஏ எலி பி யானை சி மான் டி பூனை உணர் மீசை ரோமங்கள் காணப்படும் விலங்கு எது சோடா நீர் என்பது ஆப்ஷன் ஏ வாயுவில் நீர்மம் பி திண்மத்தில் நீர்மம் சி நீர்மத்தில் வாயு டி நீர்மத்தில் நீர்மம் சோடா நீர் என்பது என்ன சரி வாங்க விடைகள் எல்லாமே நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த டெஸ்டில் உங்களுக்கு எத்தனை மார்க் வருது அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் அதே போல் இந்த டெஸ்ட் ஓகேவா இல்லை இதை விட பெட்டராக கொடுக்கலாமா இல்லை எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பாரம்பரிய கடத்தலை முதன் முதலாக வெளியிட்டவர் மென்டல் பாரம்பரிய கடத்தலை முதன் முதலாக வெளியிட்டவர் மென்டல் இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே மேக்சிமம் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் புத்தகத்தில் இருந்து தான் எடுத்திருக்கு ஸோ நண்பர்கள் புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணிக்கிங்க நல்லா பரிணாம கொள்கையை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா டார்வின் சார்லஸ் டார்வின் பரிணாம கொள்கை அப்படின்றது இயற்கை தேர்வு கோட்பாடு அதை தான் குறிப்பிட்றாங்க சார்லஸ் டார்வின் தடுப்பூசி கொள்கையை வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னா எட்வர்ட் ஜென்னர் தடுப்பூசி கொள்கையை வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னா ஜென்னர் உடல் மூலசில்கள் இவற்றிலிருந்து பெறப்படுவதில்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிறுமூளை இதிலிருந்து தான் பெறப்படுவதில்லை அப்போ எலும்பு மஞ்சை தொப்புள் கொடி கருச்சல் இதிலிருந்து உடல் மூல செல்கள் பெறப்படுகின்றன கொஸ்டின் மாற்றி கூட கேட்கலாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இரத்த சோகையை குணமாக்க பயன்படும் வைட்டமின் எது அப்படின்னா வைட்டமின் பி டுவெல் வைட்டமின் பி ஃபைவ் அப்படின்றது பெல்லகரா மருதி நோய் அதே போல் வைட்டமின் பி ஒன் அப்படின்றது பெரி பெரி நரம்பு செயல்பாடு குறைபாடு வைட்டமின் கொடுத்தும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க பத்தாம் வகுப்பு பத்திரத்தில் இருக்குது அதுலேருந்தும் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இரத்த சொகையை குணமாக்க அப்படின்னா வைட்டமின் பி டுவெல் மைக்ரோ பாக்டீரியம் டீபர் குளோசிஸ் டிபி எந்த வடிவத்தை பெற்றிருக்கும் அப்படின்னா குச்சி வடிவம் மைக்ரோ பாக்டீரியம் டீபர் குளோசிஸ் டிபி எந்த வடிவம் அப்படின்னா குச்சி வடிவம் அதே போல் ஏ ஹச் ஒன் என் ஒன் அந்த வைரஸ் எந்த வகை அப்படின்னா உருளை வடிவம் இது குறித்தும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்னா குச்சி வடிவம் ஏ ஹச் ஒன் என் ஒன் அந்த வைரஸ் அப்படின்னா உருளை வடிவம் குழந்தை பிறந்தவுடன் போடப்படும் தடுப்பூசி என்ன அப்படின்னா பிசிஜி இதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க குழந்தை பிறந்தவுடன் போடப்படும் தடுப்பூசி பிசிஜி டைபாய்டு நோயை உண்டாக்கும் நோய் காரணி எது அப்படின்னா பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சை புரோட்டோசோவா இதன் மூலமாக பரவக்கூடிய நோய்களையும் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க டைபாய்டு வந்து பாக்டீரியாவால் உண்டாகின்றது ரத்தம் உரையாமையுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின் எது அப்படின்னா வைட்டமின் கே ரத்தம் உரையா உரையாமையுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின் வைட்டமின் கே நீரின் வழி மகரந்த சேர்க்கை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா ஹைட்ரோபிலி நீரின் வழி மகரந்த சேர்க்கை ஹைட்ரோபிலி அனிமோபிலி அப்படின்னா அனிமோமீட்டர் அப்படின்றது காற்றின் அளவை அழகக்கூடியது ஸோ அனிமோபிலி அப்படின்னா காற்றின் மூலம் பறக்கக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை எண்டோமோபிலி அப்படின்னா பூச்சிகள் மூலம் பரவக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை அதே போல் ஆட்டோகேமி அப்படின்னா தன் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க சைக்கோனஸ் வகை கணிக்கு உதாரணம் எது அப்படின்னா அத்தி சைக்கோனஸ் வகை கணிக்கு உதாரணம் எது அப்படின்னா அத்தி காசிபிலியம் ஆர்போரியம் என்பது காசிபியம் ஆர்போரியம் என்பது என்ன அப்படின்னா பருத்தி ஒட்டுணி தாவர வகைக்கு உதாரணம் எது அப்படின்னா பிஸ்கம் நம்ம எல்லாம் கஸ்குட்டா அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் கஸ்குட்டா பிஸ்கம் ரெண்டுமே ஒட்டுணி தாவரம் தான் ஒட்டுணி தாவர வகைக்கு உதாரணம் பிஸ்கம் அதே போல் நீர்மூழ்கி தாவரம் அப்படின்னா வாலிசினேரியா கூட்டுயிரி அப்படின்னா லைக்கன் இந்த வினாக்கள் குறித்தும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதே போல் கஸ்கொட்டா 
விஸ்கம் போன்ற ஒட்டுணி தாவரங்களில் காணப்படும் சிறப்பான வேர்கள் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஆஸ்டோரியா கஸ்குட்டா விஸ்கம் போன்ற ஒட்டுணி தாவரங்களில் காணப்படும் சிறப்பான வேர்கள் ஆஸ்டோரியா மனித உடலில் வெப்பநிலை என்ன அப்படின்னா தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி நாலு டிகிரி ஃபாரான்கேட் மனித உடலின் வெப்பநிலை ஃபாரான்கேட்ல கேட்டால் தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி நாலு டிகிரி ஃபாரான்கேட் நான்கு அறைகளுடன் கூடிய வயிறு உடைய விலங்கு எது அப்படின்னா மான் இது பத்தாம் வகுப்பு புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய வினா அறிவியல் வினா ஸோ பார்த்துக்கோங்க பரத்பூர் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாநிலம் எது அப்படின்னா ராஜஸ்தான் பரத்பூர் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாநிலம் ராஜஸ்தான் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் எது அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் அதே போல் நாகை இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோடியக்கரை சரணாலயம் நெல்லை திருநெல்வேலி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா களக்காடு சரணாலயம் ஸோ சரணாலயங்கள் குறித்தும் நல்லா பார்த்து வச்சுங்க ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் எஸ்ஐ எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு உணர் மீசை ரோமங்கள் காணப்படும் விலங்கு எது அப்படின்னா பூனை உணர் மீசை உரோமங்கள் காணப்படும் விலங்கு பூனை இது அறிவியல் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் வினா சோடா நீர் என்பது என்ன அப்படின்னா நீர்மத்தில் வாயு அதே போல் வாயுவில் நீர்மம் அப்படின்னா என்னென்னா மேகம் அதே போல் நீர்மத்தில் நீர்மம் என்ன அப்படின்னா பால் சோடா நீர் என்பது நீர்மத்தில் வாயு இந்த வினாக்களில் இருபது வினாக்கள் மொத்தம் கொடுத்துருக்கு இதில் உங்களோட மார்க் என்ன அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதே போல் இந்த வீடியோ குறித்த கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் இது போல் மாதிரி வினாக்கள் எல்லாமே நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பயன் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணுங்